Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của mình nha Hôm nay thì Sài Gòn đang mưa lớn một tí Và mình đã có mượn được một cái uh, BU Active One Đây thì hôm nay mình sẽ dẫn cho các bạn cách uh, kết nối cũng như là sử dụng Và mình cũng sẽ test thông báo hoặc là test cuộc gọi cho các bạn xem nha Thì đầu tiên trên Android hoặc là iOS các bạn sẽ giúp mình tải về ứng dụng có tên là Smart Time Pro Sau đó thì các bạn sẽ đồng ý thôi Mình cứ chọn chào báo Thái Bình Dương này mình có thể sử dụng những tài khoản Google, Facebook, WeChat, QQ hay là Weibo để đăng nhập vào cái ứng dụng này thì mình sẽ sử dụng tài khoản Google nha các bạn à. Sau đó thì uh, bỏ qua phần này luôn Các bạn sẽ giúp mình uh, vào cái phần truy cập thông báo này này Bật lên thì nó mới nhận được thông báo nha các bạn Cũng như là nó sẽ có quyền để truy cập vào thông báo của điện thoại Rồi các bạn sẽ ấn vào giúp mình phần thiết bị này Sau đó thì thêm thiết bị mới Mình sẽ cấp toàn bộ các quyền cho nó nha các bạn quyền vị trí này để mà cái đồng hồ có thể lấy được GPS của điện thoại khi mà chúng ta chạy chọn Active One rồi bây giờ thì mình sẽ đợi nha kết nối thành công sau khi kết nối thành công thì giờ của trên đồng hồ sẽ được đồng bộ với giờ điện thoại thì để nhận được cuộc gọi cũng như là thông báo thì các bạn sẽ giúp mình ấn vào phần cuộc gọi đến này chúng ta sẽ bật lên và xác nhận cho phép nha các bạn cho phép toàn bộ các quyền dùng cho mình ha Tiếp theo thì cái phần đẩy tin nhắn này là cái phần nhận thông báo từ ứng dụng các bạn Đây mình sẽ mở thông báo từ tin nhắn lên nha Ngoài ra thì mình có thể mở được thêm các cái thông báo từ Google này Từ Zalo Cái này thì nó sắp xếp thứ tự Các cái thông tin thì nó khá là lộn xộn Nó không theo cái phần kiểu như Alpha Beta các bạn Từ A đến Z đó. Nên là khi mà kiếm thì chúng ta sẽ mất thời gian một tí Mình chưa kiếm được Messenger nữa Tạm thời thì mình đã mở được Zalo rồi nha các bạn Messenger đâu rồi Mình sẽ thử Zalo trước ha Thì đối với những cái dòng mà đồng hồ này Nếu mà các bạn kết nối với iOS Thì các bạn sẽ giúp mình vào Sau khi mà sử dụng ứng dụng kết nối như vậy ha Các bạn sẽ giúp mình vào thêm cái phần Bluetooth Ở trên điện thoại iPhone của các bạn á Tại vì mình không có điện thoại iPhone đây Và mình sẽ kết nối thêm với một cái là BT 3.0 này nữa Để có thể cấp quyền cho cái loa của đồng hồ hoạt động Thì bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem Cái âm thanh của cái đồng hồ này có lớn hay không nha Theo mình đánh giá thì âm thanh của con này nó lớn hơn là con BU Sporty One nha các bạn Bây giờ thì mình sẽ tiến hành quay số thử này 900 Đây biết Rồi bây giờ thì mình sẽ thử gọi tổng đài để mình test mic luôn nha các bạn Phone kính chào quý khách, xin vui lòng chọn. Bấm phím 1 để gặp điện thoại viên hỗ trợ và xin vui lòng giữ máy. Cuộc gọi của quý khách đang được chuyển đến điện thoại viên. Âm thanh rất là lớn nha các bạn. Nhà Mon Mon Trai đang comment trên nhé. Chào em, em ơi, anh đang ở khu vực uh, Đông Thạnh, Hóc Môn em thì anh muốn hỏi là cái trung tâm dịch vụ khách hàng gần nhất ở đấy là chỗ nào em nhỉ? Anh đến, đến anh. Ờ, anh muốn đăng ký sim thôi em. Đầu nối sim á Dạ, như vậy số anh hỗ trợ là số bao nhiêu vậy anh? Ờ, à, à, bùi công trường là số mấy em? Bùi công trường số mấy? 42 ấp 3, bùi công trường, xã Đông Thành, Nguyễn Hóc Môn Rồi, cảm ơn em nhiều nha, để có gì mai anh ghé anh làm sim lại Rồi, chào em Như vậy để các bạn thấy nha là cái chất lượng âm thanh của con này mình đánh giá là lớn hơn ở trên cái con Sporty One khá là nhiều Cái chất lượng đàm thoại cũng rất là tốt Bây giờ thì mình sẽ thử uh, gửi tin nhắn nha từ một cái điện thoại khác đến cái điện thoại này cho các bạn xem xem là tốc độ nhận tin nhắn của nó có nhanh hay không Mình sẽ nói thử xem nha Rồi mình gửi tin nhắn nha các bạn Đây nha các bạn Gần như là nó không bị trễ nha khi mà nhảy có cái là nó qua liền này đó, mình sẽ thử gọi điện qua nha để xem xem cái cường độ rung của nó có to hay không Rung rất là mạnh các bạn, rung rất là mạnh luôn Rung mà chắc chắn là các bạn sẽ không bị lỡ cuộc gọi đâu Nhưng mà các bạn sẽ thấy nha Là thông báo con này á, là nó bị nhảy dòng này các bạn Đây, tên dài nhưng nó sẽ bị nhảy dòng xuống để mình xem thử thông báo kia nó có bị nhảy dòng không Đây Nó cũng bị nhảy dòng nha các bạn Đây này các bạn thấy nha Mình này Chứ NH nhảy dòng Tức là con này thì nó sẽ không có ưu việt được như cái con uh, Sporty One 
Sporty One khi các bạn sử dụng á, khi mà có thông báo đến á, thì nó không bị nhảy dòng nha, nó hiển thị rất là đầy đủ. Con này thì thông báo hiện đến to hơn nhưng mà bị nhảy dòng. Nhưng mà con này có một cái nhược, à, cái ưu điểm hơn đó chính là việc mà khả năng đàm thoại còn rất là tốt. Ngoài ra thì à, cái này nó cũng sẽ giống cái kia là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái mặt đồng hồ tùy chỉnh theo yêu thích của mình bằng cách là chúng ta sẽ vào phần là mặt đồng hồ và quay số tùy chỉnh. Sau đó thì các bạn có thể lựa chọn một cái hình nền từ máy ảnh hoặc là một cái hình nền đây mình sẽ chụp thử cho các bạn xem ha đây một cái hình nền từ máy ảnh nha các bạn đó mình có thể sử dụng thêm cả các loại kim số hoặc là đây loại số như vậy ha hoặc là loại kim như vậy loại kim thì mình thích hơn tại vì là nó sẽ có nhiều tùy biến hơn ngoài ra thì mình có thể thêm được các cái biểu tượng icon về uh, khoảng cách nhịp tim số bước chân calo và mình ấn xin một cái là nó sẽ đồng bộ qua đây Nhiều thông thường thì mình mất khoảng gần một phút để có thể đồng bộ được một cái bức hình qua đây và cái uh, kết nối của cái con này thì theo mình đánh giá là nó khá là ổn định uh, mình sử dụng uh, trong khoảng vài ngày thì mình thấy là nó không bị tình trạng rớt kết nối khi mà mình đi xa khỏi cái đồng hồ và khi mà mình bị mất kết nối thì kể cả khi mình quay lại nha thì nó sẽ tự động kết nối lại các bạn không nhất thiết là phải vào app để mà kết nối thì đó là một cái ưu thế của con BU Active One này và cũng giống như là con BU Sporty One thì cái kết nối là một cái khá là mình đánh giá khá là cao nha các bạn đó đây các bạn có thể thấy nha là đồng bộ giao diện từ cái này qua đây rất là dễ và đơn giản và kho mặt đồng hồ của nó thì cũng tương đối nhiều 36, 37 cái mặt đồng hồ các bạn gần 40 mặt đồng hồ thì theo mình nghĩ là nó khá là đủ rồi ngoài ra thì thêm cái mặt tùy chỉnh nữa thì các bạn sẽ có thể À, cá nhân hóa là cái đồng hồ của chúng ta và cái thời gian sử dụng của mình thì mình đánh giá là cái dung lượng pin của nó sẽ được khoảng từ 5 đến 6 ngày nếu các bạn đẩy thông báo liên tục các bạn nhận và trả lời cuộc gọi nhá à, rồi thì mình sẽ mở thử luôn cái um, dinh mp3 nha để xem xem là liệu là nó có phát được nhạc từ uh, bluetooth hay không các bạn đã thấy nha là nó sẽ phát nhạc y như một cái loa bluetooth luôn và âm lượng rất là to này đó rất là to luôn đang phát nhạc bằng cái đồng hồ nha các bạn rồi cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian để theo dõi video và nếu các bạn có thắc mắc gì về sản phẩm BU Active 1 này thì vui làm để lại comment ở phía dưới nhé một cái đồng hồ tiêm một cái loa ngoài rất là to không bị bể âm nha nghe cũng khá là ok rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo của nóng TV